السلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر عمر اور آپ دیکھ رہی ہیں صحت سٹوڈیو یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم کے بارے میں ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم کا مطلب ہے ناک کی ہڈی کا ٹیڑا ہونا ہم ڈسکس کریں گے کہ اس مسئلے کے ہماری صحت پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو پہلا سوال یہ ہے کہ ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم کیا ہوتا ہے نیزل سیپٹم ایک قسم کی پتلی سی دیوار ہے جو ہماری ناک کے اندر بالکل بیچ میں ہوتی ہے اور یہ ہماری ناک کے دونوں راستوں کو الگ کرتی ہے کچھ لوگوں میں یہ سیپٹم ناک کے بیچ میں ہونے کے بجائے ایک طرف کو مڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کنڈیشن کو ہم ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم کہتے ہیں اس کو عام زبان میں ناک کی ہڈی کا ٹیڑا ہونا بھی کہا جاتا ہے تو ناک کی ہڈی کیوں ٹیڑی ہوتی ہے ناک کی ہڈی کے ٹیڑے ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اکثر ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم ایک پیدائشی مسئلہ ہوتا ہے اور شروع سے ہی ناک کی ہڈی ٹیڑی ہوتی ہے کچھ کیسز میں ناک پہ کوئی چوٹ لگنے کی وجہ سے ناک کی ہڈی ٹیڑی ہو جاتی ہے کنیکٹیو ٹیشو ڈس کی وجہ سے بھی ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم ہو سکتا ہے جیسے کہ مارفین سنڈروم اور ایہلوس ڈینلو سنڈروم لیکن یہ کنڈیشن اتنی عام نہیں ہوتی تو ناک کی ہڈی ٹیڑی ہونے کی کیا علامات ہوتی ہیں اگر ناک کی ہڈی صرف ہلکی سی ٹیڑی ہو تو کوئی علامات نہیں ہوتی لیکن اگر ناک کی ہڈی ایک طرف کو بہت زیادہ موڑی ہو تو پھر کئی مختلف علامات ہو سکتی ہیں ان میں سے سب سے پہلی علامت ہے ناک کا بند رہنا ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم کی وجہ سے ہماری ناک کے ایک یا دونوں طرف سے ہوا کا اندر اور باہر ہونا مشکل ہو جاتا ہے ناک بند رہنے لگتی ہے اور ناک سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے دوسری علامت ہے بار بار سائنس انفیکشنز ہونا ناک کا اندرونی سٹرکچر بگڑنے کی وجہ سے ہماری ناک کے اندر کا میوکس باہر بہنے کے بجائے اندر ہی جمع ہونے لگتا ہے اور پھر بار بار سائنس انفیکشنز ہو سکتے ہیں تیسری علامت ہے زور سے خوراٹے آنا ناک میں تنگی پیدا ہونے کی وجہ سے سوتے وقت زور سے خوراٹے آتے ہیں چوتھی علامت ہے منہ کا خشک ہونا ناک بند ہونے کی وجہ سے منہ سے سانس لینا پڑتا ہے اور جو لوگ منہ سے سانس لیتے ہیں ان کا منہ خشک رہتا ہے پانچویں علامت ہے کھانسی ہونا ناک میں بننے والا میوکس باہر بہنے کے بجائے پیچھے حلق میں گرنے لگتا ہے اور اس وجہ سے کھانسی ہوتی ہے چھٹی علامت ہے سر میں درد اور چہرے میں درد رہنا ساتویں علامت ہے نوز بلیڈز ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم کے پیشنٹس میں ناک سے خون بہنے کی شکایت بھی کافی عام ہے آٹھویں علامت ہے سونگنے کے احساس میں کمی ہونا اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کی ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے اور ناک ایک طرف سے بند ہوتی ہے وہ سوتے وقت ایک ہی طرف کی کروٹ لے کر لیٹتے ہیں تاکہ ان کو سانس لینے میں آسانی ہو تو ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم کو ڈائگنوز کیسے کیا جاتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم کا مسئلہ ہے تو آپ کو اس بارے میں کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے آپ کے ڈاکٹر آپ کی ناک کا باہر سے اور اندر سے لائٹ شائن کر کے اچھی طرح معائنہ کریں گے اگر آپ کی ناک کی ہڈی بہت زیادہ ایک طرف کو مڑی ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈاکٹر کسی ای این ٹی اسپیشلسٹ کو ریفر کریں مزید علاج کے لیے تو ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اکثر ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم کے پیشنٹس کو کوئی علامات نہیں ہوتی یا بہت معمولی سی علامات ہوتی ہیں اور کسی علاج کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن اگر مریض کی ہر وقت ناک بند رہتی ہے تو اس کے علاج کے لیے سب سے پہلے نیزل اسپریز کا استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پہ نیزل اسٹیروئڈ اسپریز یا نیزل ڈیکنجسٹن اسپریز یہ نیزل اسپریز ناک کے اندر سوجن کو کم کرتے ہیں اور ناک کے راستے کو کھولنے میں مدد کرتے ہیں ٹیروئڈ اسپریز کا استعمال کرنا ایک بہتر آپشن ہے ڈی کنجسٹن اسپریز کے مقابلے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ڈی کنجسٹن اسپریز کا ایک ہفتے سے زیادہ عرصے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ علامات کو اور بگاڑ سکتا ہے اگر آپ کو نیزل الرجیز ہیں مثال کے طور پہ ڈسٹ یا پولن الرجی تو اس قسم کی الرجی کا علاج کرانا ضروری ہے کیونکہ الرجی کی وجہ سے ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم کی علامات اور زیادہ نمایاں ہونے لگتی ہیں الرجی کو کنٹرول کرنے کے لیے اکثر اینٹی ہسٹمین میڈیکیشنز کا استعمال کیا جاتا ہے اگر نیزل اسپریز کے باوجود ناک بند رہتی ہے اور علامات میں بہتری نہیں آتی تو پھر سرجری سے ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس سرجری کو سیپٹو پلاسٹی کہتے ہیں اس میں نیزل سیپٹم کو سیدھا کیا جاتا ہے اور اس طرح ناک سے سانس لینے میں جو تنگی ہوتی ہے اس کو دور کیا جاتا ہے یہ سرجری اکثر ناک کے اندر سے ہی کری جاتی ہے تاکہ ناک کے باہر اور چہرے پہ کوئی زخم نمایاں نہ ہو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم کے بارے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں سے شیئر کریں اور اگر آپ کے ذہن میں 
डिविएटेड नेजल सेप्टम के बारे में कोई भी सवाल हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आखिर में सेहत स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चल